नाम मैक्रो ऑर्गानि उपयोग पढ़ी अड़ता उपयोग इंक्रीसी सोईल फेरटिलिटी मणि फेरटिलिटी इंक्रीस चल बाक्टीरिया अलग ब्लू ग्रीन आलगल के अंतरक्ष नईट्रजन भूमि फिक्स अंतरक्ष शतम नईट्रजन ए सस्य नईट्रजन अदपोले उपयोग कहव अद सस्य उपयोग वे नईट्रजन और सोलब फोम वे लिखना फोम भूमि आडेमें सस्य नईट्रजन उपयोग कहू अगर नईट्रजन भूमि फिक्स चल बाक्टीरिया अल चल आलगल अब भूमिय फेरटिलिटी इंक्रीस वेट ई मैक्रो ऑर्गानिस सहायक इन मैक्रो ऑर्गानिस नयोजिकल नईट्रजन फिक्स विधारण गति सस्यवशिष्ट अलग जीवजालवशिष्ट मत वेस्ट वाटपयोग अब ई मैक्रो ऑर्गानिस सस्य उपयोग पची रीतील मत मतयोग क्लीनिंग दि एवयमेंट नम्बे नित्यजी ना धारा वेस्ट प्रोड्यूस चल ओर्गानिक वेस्ट कुरे इनोर्गानिक वेस्ट नोड्यूस ई ओर्गानिक वेस्ट ऐसी जीवजाल अलग सस्यवशिष्ट वेस्ट मुं नवड़ाण निक्षेप अवड़ी अब मणाई मार साधारण गति नस्य मत सस्य इले मा चेतक अदपोले जीवजाल मतशिष्ट ना वापयोग इतने नाम कई इत मी मैं अलूट्रियंस वेर्ति सस्य उपयोग पिया रीतील मिल मैक्रो ऑर्गानिस अंतरक्ष क्लीनिंग वाले प्रधानपेट ऐसी जीवजाल नशिच कीवन नष्टपेट कल अड्ड बॉडी नाम भूमि कुटे वाले कुछ दिवस पूर्ण इलाद मनुष्य साधारण गति ननुष्य मैं मणिन कुो मूनो वर्ष कई नो अव नोक वाले अपूर्व चल न शरीर ऐटोंपूिया चल अस्थि मत बाकी बाकी मुझे नशिच तीर्ट नाम वीटी नाम एलियो को चुनम कुटा कुछ दिवस नम नोक कूर्ण मणाई मारियाद नमुक का अगर मार्द समय अूट्रियंस वेर्ति सस्य उपयोग पटिया रीतील मेरे वाले प्रधानपेट पक वह मैक्रो ऑर्गानिस नमक साधारण गति न मस्य मे सूक्षा वेट वा फ्रीज वे अत्र कूड़ी टेंपरच मैक्रो ऑर्गानिस प्रवर्ती कहिया मैक्रो ऑर्गानिस आ मस्य प्रवर्ती अद मत्यम कुाल कूड़ा सूक्षा नमुक कहना और साधारण गति नामा नो मेम नूम बेड नुषार मेत कड़ी और रु दस मेत चीजू डेड बॉडी स्मेल वन कम नमें शरीर पल मैक्रो ऑर्गानिस नीवच बेनिफिष्यल अद मरी कशिपी विधेय मैक्रो ऑर्गानिस अब इन नशि डेड बॉडी नशिपी अंतरक्ष भूमि जीवन वाले दुस्सह भूमि इत्र कल मोड़ क जीवजालवशिष्ट भूमि अदपोले निका नमुक जीविका कहिया वो मैक्रो ऑर्गानिस वाले प्रधानपेटर उपयोग ई अंतरक्ष वेस्ट डी कंपोस इन मैक्रो ऑर्गानिस ना वि डी कंपोस डी कंपोस इत्र हारमफुला सब्सटनस अल मैक्रो ऑर्गानिसम साधारण गति डी कंपोस डी कंपोस कहिया वस्तु प्लास्टिक अलग ग्लास बोटल साधन मैक्रो ऑर्गानिस डी कंपोस कहने वेस्ट भूमि एलकाल रिमेन अल ओर्गानिक वेस्ट 
മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ക്ലീനാക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാംഫുൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉപദ്രവമുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഉപദ്രവകാരികളായ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ നമുക്ക് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അതോടൊപ്പം ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമുക്ക് രോഗത്തിന് കാരണമാവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള രോഗ രോഗങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി പല മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും കാരണമാവും അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാത്തോജൻസ് പാത്തോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയറായ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്തോജനാണ് ഒരു ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് ഈ പാത്തോജൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല രീതിയിൽ പ്രവേശിക്കാം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് എയറിലൂടെ പ്രവേശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരമുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലാവാം ഏത് രീതിയിലും ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി വളരെ വിശദമായ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മാസ്ക് ധരിക്കണം മാസ്ക് ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് എയറിലൂടെ അയാൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയറിലൂടെ ഈ രോഗം വരാം അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കൈ കഴുകണം കൈ കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ കയ്യിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ പറ്റി പിടിക്കാം ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഇയാൾ ഇയാളുടെ മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ വായിലോ ഒക്കെ തോന്നുന്ന സമയത്ത് അതുവഴി ഇയാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മലിന ജലം കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ മലിന ജലം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വരാം അപ്പം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പാത്തോജൻസ് പ്രവേശിക്കാം പാത്തോജൻസ് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പാത്തോജൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുക ചില ആളുടെ ശരീരത്തിൽ പാത്തോജൻസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഇയാളുടെ ആൻറ്റിബോഡീസ് നശിപ്പിക്കും അയാൾക്ക് ആ രോഗം വരാൻ തന്നെ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ രോ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാം ഇങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്നാണ് മൈക്രോബിയൽ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം ആൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ടു എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ത്രൂ എയർ വാട്ടർ ഫുഡ് ഓർ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് അവർ കോൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഒരു രോഗിയായ ഒരാൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുള്ള ഒരാൾ അയാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് രോഗം വരാം അങ്ങനെ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയം ക്യാൻസർ പോലുള്ള പല രോഗങ്ങളും അതൊരിക്കലും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ അല്ല അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഒരു നിലക്കും പകരുമല്ലോ ഒരു ക്യാൻസറുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇരുന്നോ കിടക്കോ ഉറങ്ങും എന്ത് ചെയ്താലും അയാളിൽ നിന്ന് ആ രോഗം നമുക്ക് വരില്ല എന്നാൽ മൈക്രോബിയൽ ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ പനിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ പോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള മറ്റേത് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരാളിൽ നിന്ന് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാം ഉദാഹരണമായിട്ട് കോളറ സാധാ നമ്മുടെ പനി ചിക്കൻ പോക്സ് ടി ബി പോലുള്ള ക്ഷയരോഗം പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാം ഈ പകരുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പലതും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചിലത് എയറായിരിക്കാം ചിലത് വാട്ടറായിരിക്കാം ചിലത് ഫുഡായിരിക്കാം എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആവാം ഒരാളുടെ ശരീരസ്രവങ്ങൾ അയാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ പനിയുള്ള ഒരാൾ സാധാരണ പനി
നമ്മളൊരു ഒരാൾ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്താത്ത ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തുമ്പോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആണ് വരിക ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിലേക്ക് വരും ഉടൻ തന്നെ താഴോട്ട് പോവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളിൽ നിന്നുള്ള വൈറസ് ബാധ നമുക്ക് ചെറുക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം ഇയാൾ ഒരാൾ ഒരു രോഗിയായ ഒരാൾ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന വൈറസുകൾ എവിടെയെങ്കിലും പറ്റി പിടിക്കുകയും നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെയോ വായിലൂടെയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ രോഗം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പാത്തോജൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി ചില ഇൻസെക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആനിമൽസ് ഒക്കെ കാരിയേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ കാരിയറുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അത് നേരെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് എന്നാൽ ചില രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി ഡെങ്കിപ്പനി വരുത്തുന്നത് കൊ കൊതുകുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെങ്കിപ്പനിക്ക് കാരണമായ പാത്തോജൻ ഈ കൊതുകിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ കൊതുകിന് ആ രോഗം വരികയല്ല നമ്മൾ നിപ്പ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വവ്വാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു എലിപ്പനി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പല രോഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ചില രോഗാണുക്കൾ ചില പ്രത്യേക ആനിമൽസിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് ആ ആനിമലിനെ ബാധിച്ചോളണമെന്നില്ല ആ ആനിമലിൽ നിന്നത് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളിലേക്കോ ഒക്കെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രോഗകാരികളായ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ വഹിക്കുന്ന ജീവികളാണ് നമ്മൾ കാരിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഹൗസ് ഫ്ലൈ സാധാ ഈച്ച ഒരു കാരിയറാണ് ഈച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സാധനം എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈച്ച പോയിരിക്കും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കാലിലൊക്കെ ധാരാളം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പറ്റി പിടിക്കും ആ ഈച്ച അതൊരു നിലക്കും ബാധിക്കില്ല ഈച്ച അങ്ങനെ പറന്നു വരും എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നിരിക്കും ആ വേസ്റ്റ് ആ ഫീസസ് ഹ്യൂമൻ ഫീസസ് ആവാം മറ്റെന്തെങ്കിലും ജീവ ജാലങ്ങളുടെ വേസ്റ്റുകളാവാം അതിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുള്ള ആ വേസ്റ്റ് നേരെ നമ്മൾ ഫുഡിൽ വന്ന് വരും ഫുഡിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈച്ചയുടെ കാലിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫുഡിലേക്ക് മാറും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഫുഡിലൂടെ നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തും വയറിളക്കമോ ഛർദിയോ മറ്റു പല രോഗങ്ങൾക്കും അത് കാരണമാകും അതായത് ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പാത്തോജൻസിൻ്റെ ഒരു കാരിയറാണ് അതുപോലെയാണ് കൊതുകുകൾ ഫീമെയിൽ അനോഫിലി മോസ്കിറ്റോ കാരിയസ് പാരസൈറ്റ് ഓഫ് മലേറിയ മലേറിയ പാരസൈറ്റിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കൊതുകുകളാണ് ഫീമെയിൽ അനോഫിലി മോസ്കിറ്റോ ഫീമെയിൽ ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ആണ് ഡെങ്കി വൈറസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ക്യാരിയറുകളായിട്ട് പല ഇൻസെക്റ്റുകളും ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ ഇൻസെക്റ്റുകളെ നമ്മൾ മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കൊതുക് കൊതുക് ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്നത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലിനജലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പരിസരത്ത് നോക്കിയാൽ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല ചിരട്ടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങളിലോ ഒക്കെ കുറേ കാലമായിട്ട് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ചെറിയ ജീവികൾ ഇങ്ങനെ പിടച്ച് കളിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അത് കൊതുകിൻ്റെ കൂത്താടി എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ ലാർവയാണ് കൊതുക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഇപ്പോൾ കൊതുക് പോയിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിടും അത് വിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊതുകുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ വെള്ളം എടുത്ത് കളയുന്നതോടു കൂടെ ആ ജീവികളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും അത്രയും കൊതുകുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പിന്നെ ഈ ചെയ്യോ കൊതുകോ അല്ല അതേപോലുള്ള പ്രാണികളൊക്കെ വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ അതേപോലുള്ള രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഡെങ്കി പനി വരുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുക ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള മാലിന്യ കൂമ്പ
ഇത് കാരണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് എഫക്റ്റീവായ പല മെഡിസിനുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പോലെ എഫക്റ്റീവായ മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളും വരാറുണ്ട് പൂർണ്ണമായ വ്യക്തി ശുചിത്വം പരിസര ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം